新冠疫情之后呢，可能有些人他会有一些脑雾的后遗症，因为我们。过时的这一些糖类的食物，它也会去让我们的大脑去运作，有可能塞住或堵住，有点像大饱之后会有点头昏昏、闹顿顿那种状况。那如果说我们想要提升这个记忆力啊，刚刚医生强调一个重点，就是跟肾是有关系的。我们要让我们的肾的状况能够去完整的恢复，所以要有肠胃系统，它其实也是跟我们的记忆力很有关系。便秘的状况啊，有可能是失智症的前兆。有氧运动呢，可以解决它对于工作在记忆力的方面呢，也有一个正向的影响。接下来呢，带大家来做四分钟的运动。欢迎来到健康养成记，我是 Amber。你的脑袋总是觉得顿顿的，上班上课总是想睡觉，精神不好，或者是开会上课很难专注吗？如果你出现以上的症状，就表示你的脑袋呢可能有初老化的现象了。另外呢，新冠疫情之后呢，可能有些人他会有一些脑雾的后遗症。所以，我们到底要怎么样解决，抢救我们的这个记忆力不要这么差呢？今天欢迎中医师朱一之医师，朱医师您好 ，Amber 你好，各位观众朋友大家好。所以是我们这边有一个研究资料发现啊，就是说在二零一二年的时候，台湾上班族的这个脑年龄调查，虽然是已经二零一二年了，但是我觉得还蛮具参考性。<笑>他就说有九十七 p e r c e n 的上班族呢，有出现脑脑部初老化的这个现象，然后那个记忆力是退化了大概二十多岁这样子。然后我会觉得说，像是疫情过后，好像更多人更容易忘东忘西的。对，那所以我想问一下，就是说这个记忆力不好，可能有可能是因为我们思虑过多啦，或者是睡眠不好导致这个记忆力不好以外，我听说吃糖也会让记忆力下降哦。嗯，我们在那一些回顾性的研究的文章里面有发现说，这一些精致的糖啊，尤其是像高果糖浆，那还有说我们的高热量的食物啊，哎，确实会造成我们这种认知功能的下降，会导致我们大脑里面有一个海马回，它没办法快速的去储存。短暂的记忆跟记心的东西，发现有这件事情。那如果说从中医的角度来讲的话，是怎么看糖对于脑袋的这个影响呢？我们我们在中医里面会用五行去看哈、哦，这个五行的流转跟中医的阴阳跟气有关系、嗯。流转出来以后的我们身体的脾胃系统，它属于甘甜味，会入脾。那脑跟我们的中医五行里面的水，还有我们的脏腑的这个肾有些关系哦。像我们说肾主骨，生水，脑为水海，就是说我们的这一些脑髓啊，跟中枢神经系统跟中医的这个肾有关系。那我们所谓的脾胃的话是属土，土能够治水。哎、欸，土能够治水，就是有点像大禹治水，水来土掩、嗯，可以去把我们的水有一个正常的流动的方向，或者去导引它，嗯、然后或者说我们太多的水可以用。来去帮他去吸水以后，让这些水不会泛滥，好、嗯哦，所以他去会去治水，有可能是好的。那有些成分，有些部分是过多，过多的话就是克制了。那这一种土来克水，它有可能是因为我们这种田。吃太多，那有可能会影响到肾的一个功能的压制。你的大脑，因为我们过食了这一些糖类的食物，它也会去让我们的大脑去运作，有可能塞住或堵住，有点像我们的。血分啊，血液呢，都停留在我们的肠胃系统，有点像大饱之后会有点头昏昏、闹顿顿那种状况，是有机会的。除了说大脑的记忆力减退，因为我们的呃头发呢好不好看呢，也很直觉是跟肾有关系，中医会感觉直接看到肾、嗯，所以这种土克水有可能导致落发。对，其实我也知道吃糖真的对身体很不好，特别是说我们在减重啊，或者是在运动啊，其实也都是尽量是少糖的部分。那如果说我们想要提升这个记忆力啊，刚刚医生强调一个重点，就是跟肾是有关系的。那我们要去补我们的肾，才会增加我们的记忆力吗？我们刚才提到肾，它有几个功能哦、嗯。第一个，刚才跟大脑有连接嘛。对对对那肾其实，在中医里面还有跟我们的泌尿系统、嗯、生殖系统。
跟我们的造血系统，还有跟我们的这一个细胞修复能力，还有我们刚才一开始提的肾主骨，所以骨骼系统等等，其实这些都跟我们中医讲的肾有关系。好，所以你要提升记忆力的话，当然第一，我们要让我们的肾的状况能够去。完整的回复，所以要有充足的睡眠。睡眠哦，好、哦，那充足的睡眠之外，就是要睡对时间哈、哦。中医师一定会讲的，晚上十一点睡觉。<笑>然后另外的话是早上可以的话，看能不能十一点睡到五点起床，好、嗯哦、来承接我们所谓的阳气。嗯，其实你的精神力状况改善了，它其实是会帮助我们从海马回的这一个短期记忆，转到大脑皮质的长期记忆，它的运作会更好。还有早上起床比较有精神或状态比较好，你当然也能够看到东西，也会比较容易专心跟记忆。上次医生也有提到，就是说这个早上五点起床是可以提升我们那一天的活力，结果这个活力其实也可以提升我们的记忆力。是的，嗯，那除了这个之外呢，其实我们的肠胃系统，它其实也是跟我们的记忆力很有关系，因为肠脑轴线的关系嘛，<笑>也算呢，肠脑轴线。呃，是跟我们的这一些神经系统就是直接有连接了、哦，对不对？那我们透过这个迷走神经，会从我们的脾胃系统跟我们的大脑有一个联系、嗯。所以在以前，呃，我看文章哦，也有提到说，我们这种便秘啊，便秘的状况啊，有可能是失智症的前兆，是吗？所以这个是肠胃部分呢，假如说你能够很健康，没有任何宿便的话、嗯，它就不会有这种晦气往大脑去输送。所以以前不是会有一句话很不好听，说他怕被晒。<笑>原来是这个原因吗？其实不是真的在骂人了，是说我们真的说会有一些连结，对，是有可能是陈述事实。我后来学中医发现说，我们只要真的肠胃部分有状况，真的要去注意，因为它有可能会导致我们的大脑的记忆力会做减退。哎，那它是透过什么？就我刚才提到迷走神经哦，它可能透过这个神经元影响到大脑里面中枢神经系统的神经元，造成神经系统跟认知。功能的障碍，你让我想到，下次如果有人说你 talk a day side 的时候呢，不是这个人在骂你，而是他很有学问。<笑><笑>我真的有一些同事，他们都会跟我讲说，呃，新冠疫情之后呢，他们觉得自己的记忆力好像只有一天两天这样，然后就就没有了。那如果说要调整记忆力的话，是不是就像刚刚医生讲了，从肾、从这个脾胃的方面来下手呢？哦，没错，我们第一个话就是要吃得好嘛，啊、哦，吃得好，我们吃得好，不是说我们每天要吃大餐啊，<笑>是说我们可能要去吃的像有些是地中海形式的饮食，好、嗯嗯哦，然后还有就是我们尽面尽量避免说一些高油脂。或者说比较偏呃太重油重咸等等的一些状况，当然我们在中药里面呢，能够去直接去调整大脑的一些药材也不少哦，嗯、像是有石菖蒲、远志。哦，还是说我们现在比较新兴流行的天麻，好、嗯哦，这些都发现说对于我们的脑部的循环跟我们的认知功能会有关系、嗯。那像在早期我们在一些文章或者 paper 文献里面有提到的，像是有一些富含花青素的水果，像是蓝莓，嗯、哦，它也对于说一些小老鼠的实验里面啊，嗯、它针对像是空空间记忆，哦，给它跑迷宫啊，算时间呐、啊嗯，看比较快。会跑出来哦，那个有一个显著的差异，所以花青素对我们脑部的一些抗氧化能力的一个保护力是有帮助的。好、嗯哦，那除此之外呢，其实还有一些像是常听到的玫瑰。玫瑰不是疏肝吗？玫瑰它疏肝理气，它会有点化瘀的效果，也被发现它可以去增加我们的记忆力。好、哦哦，那另外一个是核桃。核桃它的形状很像脑，那在中医里面，它其实是比较偏，呃，去旺我们的肝，去促进男性功能，包括久站。就是比较偏性功能障碍方面的运用。那另外，它对于说我们的大脑的运作，也是因为血液的循环跟我们的这一个大脑很相似。还有说我们的肝它是藏血，所以这个血液的循环跟清洁度够好的话，全身的系统的一个代谢度会变好，而且包括记忆力会提升。所以其实还蛮多成分都会可以来推荐给大家做一个参考的。对。我自己个人还有另外一个经验，就是说，因为呃。
我就是每天都有在运动嘛，我就会发现运动过后的记忆力。或者是说脑袋好像就被清空了一样，就可以重新再去去记一些，或是思考一些新的东西了。所以运动是不是也可以提升记忆力呢？我们运动的话，相对来讲哦，第一它是去动我们的手脚跟四肢，对不对？手脚跟四肢在中医里面叫做脾胃主四肢跟主肌肉，所以肠胃系统的运作会变得更流畅。哦，所以我们的肉要长得好，肠胃系统要好。有些人常常说他重训啊，他做有氧啊，他做任何的一些运动项目，他怎么都不会长肉，不会长胖，因为他的肠胃不好吗？他肠胃并没有真的很好。因、oh. 为<笑>在我们在观察的话，通常他手脚四肢会比较瘦弱的，都是肠胃系统并没有那么。强壮的那肠胃系统强壮跟这个运动，其实它我们常说头脑简单四肢发达，对不对？其实我觉得这句话反而并不是在骂人，反而它是在讲的，其实是你有运动以后，其实你会有一些脑内啡的分泌，你会更舒压跟放松。你舒压跟放松以后，其实脑袋的记忆力呢，你其实是很好的去放松、去思考跟看待一些问题，而比较不会被过多的烦恼塞住。所以头脑简单，其实现在的解释应该是你这个人是非常的单纯，然后我、就是、头脑没有杂念，对，就是反而是非常的。静心的，哎、欸，医生，你今天讲了两个俚语，都是扭转了大家的那个观念。<笑>对，那运动的话，它除了说让我们的肠胃系统能够更有活力之外，我们之前也有提到说，它会提升我们的脾的运作，哎、欸，它会更让你更有冲劲跟上进。那其实你在呃不会因为一些事情卡住的时候，脑袋瓜比较呃算是思虑比较清楚的时候，其实你的记性其实是会比较提升的，专注力提高啦。是。那第二个是我觉得运动呢，它会让你的。睡眠的一个状态是会比较深度睡眠，会促进起来的，对对对对对所以它能够让它有一个好的、足够的深层睡眠，其实可以让它的记忆力能够发挥得更好，而且把短期转成长期的记性，反而它会把它储存得更好。这个是我发现运动跟。记忆力的连接是，所以想要让记忆力提升，第一个肠胃要顾好，不要就是脑袋堆塞。<笑>然后还有就是我们的脑袋要就是让自己比较干净、比较放空的情况之下，那、嗯、你就会有更多的空间。让头脑简单一点，不要太多实质的对的晦气，然后也不要有太多的思虑。我们的记性才会回复，才会更好。真的非常有意思。那这边呢，我也提供给大家一个研究的这个报告啊，就是这个 PubMed 呢，他在二零二零年的时候，他也发现，就是说有氧运动呢，它不但可以解决这个忧虑症的这个问题，而且它对于工作在记忆力的方面呢，也有一个正向的影响。那么接下来呢，带大家来做四分钟的运动。